Today we will learn about how to control extraneous variables. When I say extraneous variable, I also mean confounding variable because extraneous variable turn into confounding variable if it is not controlled and therefore it affects our dependent variable. So we will discuss three ways by which we can control extraneous or confounding variable. They are holding constant, second is matching and the third is randomization. Let us understand the first way of controlling extraneous or confounding variable which is holding constant. तो इससे मुराद ये है कि जो भी हमारे extraneous variables हैं या जो confounding variables बन सकते हैं हमने उनको constant रखना है उनको हमने control रखना है So we keep the extraneous variable constant to eliminate effect of confounding variables चूंकि ये variables हमारी study को effect कर सकते हैं तो इनको control करने के लिए या इनसे बचने के लिए हमारे पास जो तरीका है कि हमारे पास जितने भी एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स हैं हम इनको कांस्टेंट रख दें तो अगर ये हमारे पास वो वेरिएबल्स हैं जो कि हमारी स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं तो इनको हमने कांस्टेंट रखना है तो फॉर एग्जांपल अगर हम एज की तरफ आते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट है हम उसमें तमाम स्टूडेंट्स की जो एज हैं वो हम कांस्टेंट रख दें कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे जो बेंच मार्क ले लिया है वो 10 ईयर्स चिल्ड्रन है दिस मीन्स ऑल द चिल्ड्रन विच आर ऑफ 10 ईयर्स एज विल बी इन माय एक्सपेरिमेंट एंड देर फोर नाउ आई हैव कंट्रोल दिस वेरिएबल बाय होल्डिंग दिस वेरिएबल ऑफ एज कांस्टेंट। या अगर फर्स्ट करें हमारे पास आईक्यू है या हमारे पास इकनॉमिक परफॉर्मेंस है या सोशो इकनॉमिक स्टेटस है तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका आईक्यू लेवल सेम हो इसी तरह उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस सेम हो तो इसी तरह हम इन वेरिएबल्स का जो इफेक्ट है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एग्जैक्टली कंट्रोल वेरिएबल्स कि हम ऐसी क्लास लें जहाँ पे हमारे पास सिर्फ दस साल के बच्चे हों और बाकी कोई भी बच्चा दस साल से कम या ज़्यादा ना हो तो ऐसे सिचुएशन हमारे लिए ज़रा सी अनरियलिस्टिकली बन जाती है तो फिर हम क्या करें तो इसके लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम एक रेंज सेट कर लेते हैं सो दे फोर वी सेलेक्ट अ रेंज फॉर एग्ज़ाम्पल हम बजाय इसके कि हम 10 साल करें हम कहते हैं कि ऑल द चिल्ड्रन विच आर बिटवीन 8 टू 11 ईयर्स एज ग्रुप विल बी इन माई एक्सपेरिमेंट तो कम अज़ कम यहाँ पर हमारे पास ज़रा सी फ्लैक्सीबिलिटी आ जाती है इसी तरह अगर हम आई क्यू को ले लें तो हम ये कर सकते हैं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके आई क्यू हंड्रेड से वन ट्वेंटी के बीच में हैं तो आई विल कंसिडर ओनली दो स्टूडेंट्स एंड दे विल बी द पार्ट ऑफ माई स्टडी और इफ़ दे आर कमिंग फ्राम डिफरेंट सोशो इकनॉमिक स्टेटस बैकग्राउंड दे फोर आई सेलेक्ट ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव द सेम सोशो इकनॉमिक स्टेटस बैकग्राउंड तो इसी तरह हम ये कुछ वेरिएबल्स ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब हम वेरिएबल्स को कांस्टेंट रख लें तो इट लिमिट्स द एक्सटर्नल वैलिडिटी ये एक्सपेरिमेंट्स की एक्सटर्नल वैलिडिटी को कमज़ोर कर लेता है उसको इफेक्ट कर लेता है जिसकी मिसाल ये है कि अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट में आठ से ग्यारह साल के बच्चों को लिया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसके रिजल्ट्स वो एज जो कि इस एज ग्रुप में या इस रेंज में लाई नहीं करते उसके लिए आपका एक्सपेरिमेंट वैलिड नहीं होगा वहाँ पे उसके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं देर फोर अ स्टडी विच इज़ कंडक्टेड ऑन एट टू एलेवन ईयर्स मे नॉट बी वेरी ट्रू फॉर द एज ग्रुप फ्राम ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव बिकॉज दैट एज इज़ डिफरेंट and therefore it limits the external validity